Ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Հայ էպոսակիտության մեջ Սասունցի դավիթը եղել է ամենա ուսում նասիրված տեղծագործություններից մեկը։ Եպոսի համահավակ բնակրի ստեղծմագործում մեծ դեր ու նշանակություն ունի հովսեպ որբելին և պատահական չէ, որ այսօր գտնվում ենք որբելիների տունդ հանգարանում։ Որտեղ մանկավաժական համալցարանի բանասիրության վակուլտատի դասախոսները, ո Ազգային էպոսն ամեն ժողորդի երազանք նարտայտով գրական ստեղծագործություն է։ Սասունցի դավիտ էպոսը ստեղծվել է ժողորդական բանայուսությունների հիման վրա։ Եպոսի գաղապարական ոգին ժողորդի հերոսական պայքարն է հանուն Այն նվիրված էր էպոսի համահավակ բնագրի 80 ամյակին և հովսե պորբելուն, որը բացարիկ դեր ունի էպոսի համահավակ բնագիրը կազմելու և խմբագրելու գործում։ Սասունցի դավիտ էպոսի համահավակ բնագիրը և հովսե Հայհին և միշնադարյան գրականության ու դրադասավանդ ման մետոդիկայի ամբյունի վարիչ։ Այդիտա դոլուխանյանը իր զեկություն ներկայացրեց, թե ինչու է իրեն հետաքրքրել գիտաժողովի թեման, ընդգծելով, որ Եպոսի բոլոր գխավոր հերոսները շատ հասարակ են իրենց պավում։ Երբ եք չեն շրտում, որ ես իշխան եմ, ես այս եմ, շատ հոգատար են ժողովրդի նկատմամ։ Սա խորի մաստ ունի, ժողովորդը ուզում է հուշել իր բոլոր ժամա� Արբելի եղպայրների տուն թանգարանի հիմնադիր տնոր են գերասին մկրջան նլ խոսեց հայ մեծ գիտնական հոսեպ որբելու և էպոսի խմբագրական աշխատանքների մասին։ Իդիալական ընտրություններ մեր երկրի ղեկավարության կողմից իսնո ոգտագործեց դա, եմ ենք շարնակում ենք դա ոգտագործեր էրմիտաժի պոտենցիալը, այն որ համարցակ առուսասիր մարդ է, այն որ շատ լավ էր հասկանում երկրի իրավ վիճակը ըմբրնում էր, գիտությունների ազգային ակաձեմիայի գիրականության ինստիտութի տրոնրեն։ Բարդան դևրիկյանի կարծիքով յուրական չուր գիտաժողով ունի իր ոգութները։ Այն անդրադարնում է լեզվի գիրականության ու թակմանության հարցերին շտադրումը դնում եմ ժողորդային այդ շերտի վրա, ինչպես ասենք բաստի սրիտնև եկով է արմենի, միշնադայան Հայաստանի առակները գրկում եմ, իսկ աբերյանը ավելի որ որոշական հասացողների սկսած, որսա որոշակի մի Մանկարժական ամալցարանի բանասիրական վակուրտայտի դեկան աշոտ կալիսթյաններ, անդրադարձավ էպոսի բարապաշարին, ոգտագործված բարամիավորներ խմբերին։ Հայտնի է, որ ժողովրդին բարերը չեն պակասում, էպոսում անվարան ոգտագործվում երկրորդ բնակավայրի անուններ, երորդ հայմատությունների համար ոգտագործված բարեր, չորորդ առագություն և ուշ ծույստվող բարեր, ինգերորդ մեծություն և զանգվածայնություն ծույստվող բարեր և այլան։ Եպոսի տասը ընդիր պատումներ զեկությում դոցանդ լիլի թովսեպյանը խոսեց էպոսի պատումների ռուսեր են թարգմանության, դրանց լեզվավոճական յուրորինակությունների մասին։ Մանուկ աբեղյանի հրահանգով 1890 թվականին իրաշակերտ և բարեկամ նորնձա գարեգին հովսեպյանը սկսում է պոսի որոնման իր տարբերակի որոնման աշխատանքները և ահա 1992-ին ժողովրդական նյութերի առաջին հատորում տեղ են գտնում նոր պատումներ։ 
իսկ դոցենտ Ռուզանա Դոլուխանյանն էլ ամրադարձավ համահավաք բնագրի ստեղծման եւ նրա առաջաբանի հայկական հերոսական էպոսը հետազոտությանը։ Մոքսում օրբելին գրարել է հայկական ու քրդական բանահյուսական նյութեր, զրույցներ, առակներ, վիպական տաղեր, առած ասացվածքներ եւ այլն։ Նա առավել մոտիկից է ծանոթացել այն վայրերին, որտեղ ձևավորվել է Սասունցի Դավիդ էպոսը։ Հետագայում գրած 10-րդ դարի Հայաստանի Պալատական շինությունները հետազոտության մեջ հայազգային էպոսի մասին ասում է Տասներորդ տարը հենց այն ժամանակաշրջանն է, երբ Հայաստանն ազատվեց արաբական լծից։ Հենց այն ժամանակը, երբ ձևավորվեց միասնական կամ հնարավորինս միասնական հայկական ազգային էպոս Սասունցի Դավիթը, որի մեծ մասում խոսվում է արաբական լուծը թոթափելու ազատության ու անկախության անհաշտ պայքարի մասին։ Արաբներին Հայաստանից դուրս քշելու ոչ թե որպես մարդկանց, այլ հենց որպես հայոց հողի վրա իշխողների։ Ազգային գրադարանի բաժնի վարիչ Մայագերի Քորյանն իր զեկույցում նշեց, որ յուրաքանչյուր թարգմանություն է պոսի, դեպի համաշխարհային գրականության տանող ճանապարհին արված որոշակի ու էական հայլեր։ 1938 թվականի գարնանից թերթերում ու ռադիոյով սկսեցին հաղորդումներ տրվել հայ ազգային Սասունցի Դավիդ էպոսի հազարամյատոնակատարության նախապատրաստման ընթացքի մասին։ Եվ Լենինգրադում եւ Երևանում Հովսեփ Հորբելի դարձավ այդ իսկական հայրենասիրական տոնակատարության ոգեշնչողը ու նրան միջական մասնակցությունը ցանկալի արդյունք տվեց։ Էպոսի վերաբերյալ օրբելու խոր բովանդակալից ելույթները մամուլում հրապարակված հոդվածները բոցավար հայրենասերի կերպար ժողովրդի մեջ նրան լայն ճանաչում բերեցին։ Մամուլում հրապարակվեցին բազմաթիվ հոդվածներ նաև այլ գործիչների կողմից։ Օրբելի եղբայրների տուն թանգարանի աշխատակից Նեպլիանա Մերկունյանի եւ Սիրան Ուշակոպյանն իրեն զեկույցում խոսեցին Էպոսի հազարամյակի նվիրված հոդվածին։ Էպոսի նկատմամբ խորհրդային իշխանությունները ցուցաբերում են ընդգծված քաղաքականություն։ Սովետական Հայաստանը խորհրդային միության կազմի մեջ էր մտնում եւ կապված էր նրանց հետ նաեւ մշակութային կապերով։ Հայտարարելով տարին հոբելյանական տարի խորհրդային իշխանությունները այդ իրադարձությունը պարտադիր ծառայեցնում են նաեւ իրենց գաղափարախոսությանը հրահանգելով այն թարգմանել եղբայր ժողովուրդների լեզուներով։ Զեկույցներով հանդես եկան նաեւ բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրոսներ։ Իսկ վերջում տուն թանգարանի տնօր են Մարինը Բունիացյան շնորակալություն հայտնած գիտաժողովի կազմակերպիչներին եւ փոքրի ուժանավեր հանձնած բոլոր բանախոսներին գիտաժողովին ընդհանրապես մակաորժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը տպագրել էր նաեւ միջոցառման խորագրին համանուն ժողովածու որտեղ հավաքել էին գիտաժողովի ընթացքում հնչած զեկույցները Սասունցի Դավիդ Էպոսին եւ Հովսեփ Օրբելուն նրիրված գիտաժողովի մասին խոսենք մանկավարժական համալսարանի հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Այլիտա Դոլուխանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր Այլիտա Դոլուխանյանը 2013 թվականից ղեկավարում է մանկավարժական համալսարանի հայ հին եւ միջնադարյան գրականության ու դրա դասահանդման մեթոդիկայի ամբիոնը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակիցը նրա պատրաստվել է Արտասամանյան տարբեր գրադարաններում 350 գիտական հոդվածների եւ 29 գրքերի հեղինակ է։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Այլիտա Դոլուխանյանն արժանացել է մովսես խորենացի մեդալի, գիտության եւ կրթության նախարարության ոսկե մեդալի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվոգրի եւ այլ մրցանակների։ Տիկին Դոլուխանյան, ինչպես որոշվեց, որ հենց այս թեման պետք է լինի գիտաժողովի խորագիրը։ Մեր ամբիոնը Վաղեմի կապեր ունի Հովսեփ Օրբելու տուն Թանգարանի հետ, այնպես որ տնորինությունը հարցրեց արդյոք մենք կկամենանք իրենց հետ միասնական հանրապետական գիտաժողով անել նվիրված Սասունցի Դավիդ Էպոսի համահավաք բնագրի 80 ամյակին իհարկե ես սիրով համաձայնվեցի եւ սկսեցինք աշխատել այդ ուղությամբ դա շատ կարեւոր միջոցառում է գնշեք կարեւորությունը ինչում է մեր ազգային էպոսը բանահյուսական ամենամեծ գանձն է որի հեղինակությունը գնալով ավելի մեծ միջազգային արժեքի է հասնում եւ թարգմանված է շատ լեզուներով ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն, նաեւ նախկին խորհրդային միության բոլոր հանրապետությունների լեզուներով։ Սա մեկ։ Երկրորդը էպոսում կան այնպիսի գաղափարներ, որոնք վեր ժամանակ են։ Այսօր մենք ինչքան ենք տուժում պատերազմներից իսկ մեր էպոսը խաղաղություն քարոզող էպոս է էպոսում կա այն ճիշտ գաղափարը որ եթե դու ուզում ես քո երկիրը ազատ լինի 
դու անկաղ ստեղծագործես, դու պետք է միշտ պաշպանական սուրը կո ձերքին ունենաս։ Անկաղ Հայաստանի համար շատ կարևոր է իր բանակը և այդ միտքը գալիս է էպոսից։ Եպոսում կայն գաղափարը, որ պետք է ընտանիքներ ամուր լինեն և կանայք շատ մեծ դեր ունեն այդ ընտանիքում, կինը պետք է անսահման նվիրված լինի իր ամուսնուն, իր երեխաներին, բայց նաև հայրենիքին։ Մեր ոպոսի բոլոր կանայք հատարակել է այդ էպոսը, այդ էպոսի ծանդագրություններում և առաջաբանում հիացմունքով է խոսում, ոչ մայն մեր էպոսի մյուս արժանիքների մասին, ալև հայ կանանց մասին, ասում է ես չի գիտեմ աշխարում մի էպոս, որի մեջ Այնպես, որ եթե մենք այսօր էլ առաջ նորդվենք մեր էպոսի գաղափարներով, մենք կլինենք շատ աշխատասեր, մենք կլինենք միասնական, մենք կկարողանանք ճիշտ հարաբերություններ ունենալ հարևան ժողովուրդների մոտ։ Եվ ամենա աշխարը գութանի մոտ կլիանա։ Նշանակում է, եթե աշխատանքը կա, հայգյուղացին աշխատում է կավ, ընդե անրապես հայ մարդը։ Եվ կա մի ուրիշ գաղափար, որ ես ուզում եմ շեշտել, դա որբելին է շեշտում, էպոսի բոլոր � նրանց հետ հավասար աշխատում են, նրանց հոգսերը իրենք կիսում են, կացարաններ են կարոցում նրանց համար։ Սա շատ կարևոր ծուցում է, դեմոկրատիզմի ծուցումն է, հայ ժողովրդի կողմից դարերի ընթացքում, եթե ուզու բայց էպոսում կա նաև ալ ժողովորդների նկատմամբ ջերն վերաբերմունք ունենալու պահանջը։ Այսինքը մեր էպոսը չունի ռասայական ոչինչ։ Դիկին դոլուխանյան, դուք նաև ղեկավարում է կամբիոնը, հետաքրքիրը � Ալ նաև թանգարանային գործի վակուրդետում են անցնում և ես պետք է ասեմ, որ նրանք սիրով կարդում են և մենք մարամասն վերլուծում ենք և էպոսի բովանդակությունը, խոսում ենք արվեստի մասին, գաղափարների մասին, կերպարների մասին, գրական լեզուն իմացողը շատ հեշտ հասկանում է մեր էպոսը չնայց այն ստեղծված է բարբարով։ Առաջին կուրսից են ուսում նասիրում։ Եպոսը առաջին կուրսերում, բայց մենք էպոսի նյութերին անրադարնում ենք ավերտական � դրանք պահվում են հնագիտության և ազգագրության ինսիտութում ակաձերնայի։ Իսկ ուսանողնային նուման գիտաժաղովներին մասնակ ծումը ինչ է տալիս։ Նրանք հասունանում են գիտականորեն, դրանք մեր գերազանցիքն Ես ինքս մեր բուհն եմ ավարտել և մեր ամբյոնի բոլոր դասախոսները ավարտել են մեր բուհը։ 
իսկ ուսանողները հաճախակ են մասնակցում նման գիտաժողովներին։ Ապայմանորեն, ուսանողները մասնակցում են գիտաժողովներին, մենք ուսանողների հետ ունենք ուսանողական գիտաժողովներ։ Այհենց այս ժողովածուի մեջ ուսանողներից մեկը լիլի Թովսեփյանի հետ միասին հոդված է գրել։ Սա արդեն նշանակում է, թե ամբյոն է ինչքան է ներգրավում մեր ուսանողներին։ Մեր ամբյոնի գծով շատ ուսանողներ արդեն մագիստրատուրան նույնիս բակալավրատում Նա մենք իրեն վատություն առած կլնենք, եթե նկատում ենք որ խելացի է, նա պետք է անպայման գիտությամ զբաղվի։ Հոսեցիք նաև ամբյոնի գործնեության մասին, արդյոք ամբյոնը հաճապակյությությությությությությությությությությությությու մենք որոշեցինք վերստին ամբողջ ամբյոնով մեր զեկություններով ներկահանալ այդ գիտաժողովին։ Դարիկան մի չորս գիտաժողով ինք ներս ենք կասմակերպում, բայց ամբյոնի անդհամները մասնակցում են բազմաթի� մանկավար շատ զարգացած պետք է լինի։ Շնորակալություն։ Ես նույնպես շնորակալ եմ։ Այժմ գտնվում ենք որբելի եղբայրների տունդ հանգարանում և զրուցելու ենք մանկավարժական համասայանի բանասիրական վակուլտետի ուսանողների հետ։ Դուք մասնակցում էի գիտա ժողովին, լսեցիք զեկույցները, ին հետաքրքրի ինչ տեղ 80 տարի առաջ 1939 թվականին համահավակ բնագրի տարեցվի հետ կապված միջոցարման շրջանակներում ներկայացին հոտվածներ զեկությունների տեսքով։ Այս զեկությունները հատկանշական էին նրանով, որ ընդգրկում էին տարբեր էպոսի հետ կապված թեմաներ, թարկմանությունները, լեզվի խնդիրներ, միջազգային ճանաչում և ընդգծվեց գիտաժողովի ընթացքում ակադեմիկոս հովսե պորբելու տերը էպոսի համահավակ բնագրի ստեղցման հարցում պրովեսորների կարծիքները միշտ էլ ուրախ ենք և հաճելի ենք լսել որպես ուսանող։ Եվ շատ բամ մենք սովորելու։ Եպ հավեր ստացա ներկա գտնվելու որբելի եղբայնիրի տուն թանգարանում հանրապետական գիտաժողովին մեծ հպարտություն ապրեցի, մեծ է հա Սասունցի դավիտ է պոսի դերնու նշանակությունը հայ ժողովրդի կյանքում հայրենասեր է, ամբուժելի հայրենասեր ու տասնյակ սերուներ հենց կրծվելու են նրա որինակով։ Շատ հաճելի անակ ընկալեր, եվ մուտ կործեցինք թանգարան և պարձվեց, որ տաս տասներկու, տասներեք տարեկան երեխաները Սասունցի դ ծուցահանդես էին ներկայացնում և հաճել էր տեսնել իրենց պատկիրացումները էպոսի գխավոր հերոսների հետ կապված, ինչպես են իրենք պատկիրացնում Սասումցի դավիթին, փոքր հասակում, մեծ հասակում, ինչպես են պատկիացնում նրա եկող սերնդին պոխանցել պոսի ժողովրդական և ազգային և գիտական աժեք։ Չամանակի կտրվացքով դարեր են անցել Սասունցի դավիթը հերոս է։ Հետաքրքիր է առաջվա Սասունցի դավթի հերոսի կերպար է տարբերվում ժամանակի առումով պոխվում են հերոսները, պոխվում են նոր սերնդի 
պատկերացումները հերոսի մասին և այսօր կարող է նոր սերնդի համար հերոս կոչվել թեքուս ապրիլյան պատերազմի մասնակցած կամ ինսունականների պատերազմի զինվոր կամ հայրենական պատերազմի զինվոր կամ վարդան մամիկոնյան չգիտեմ, այսինք են ժամանակագրական արմով չենք կարող ասել լուրական չուր մար ստիր տաստիերակության կարող է ընտրել իր հերոսին, ինձ համար հերոս է որինակ չգիտեմ հովանես թումանյանը կանձի նա թողել է մեծ ժառանգություն և մասնակի տորեն ինձ համար նա է հերոս, կարող է մի ուրիշ ուսանող լինել կենսաբանության ոլորդից և իր համար մեծ կենսաբաններից կամ կինիկոսներից ինչ-որ մեկը լինի հերոս։ Նմանատիպ գիտա� Սիարկե կարևորում եմ այսպիսի գիտաժողովների անցկացումը և համալսահանի ներսում և արտա համալսահանական ձևաճապով, որպես ակտիվ, մի փոքր ակտիվ ուսանող, աշխատում եմ պած չթողնել և ոչ մի միջոցառում, կապ առաջատարներից է, որովհետև համար է ամեն որ ուսումնական պրոցես ինթացքում, որ տարբեր ամբյոններ և հայնոր գրականության և հայհին և միշնադերյան գրականության ամբյոնը և հայոց լեզվի ամբյոնը կազմակերպում Նմանատիպ գիտաժողովները հնարավորություն են տալիս ինքնա ճանաչվել, ինքնա դրսևորվել և իվերջո զարգանալ լրասեն գիտելիքների բացը։ Սասունցի դավիտ էպոսը մեր մշակութային ժառանգությունն է, որն արտացոլում է մեր ժողովրդի հերոսական ոգին և հայրենիքի պահպոման գաղափարը։ Եուրական չուր ես ունենք հաջողության մեր բանաձևը, սական Եուրական չուր բ